Hello everyone. So now we are going to begin with the next topic, which is how forests prevent pollution. A forest कैसे help करते हैं pollution prevent करने में? Let's see. Firstly, forests are a rich source of oxygen. Hence, the air in and around the forest is always fresh and clean. So now we all know forests में ज़्यादातर plants and trees होते हैं. So therefore, it is a rich source of oxygen. वहाँ पे oxygen बहुत ज़्यादा generate होते हैं. So therefore फॉरेस्ट में और उसके आसपास की जो एरियाज है वहां पे एयर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एयर पोल्यूशन अवॉइड होता है वहां पे नेक्स्ट फॉरेस्ट प्रिवेंट स्ट्रॉन्ग विंड्स और डस्ट स्टॉम्स फ्रॉम फ्लोइंग इन द एरिया अब क्या करते हैं जो फॉरेस्ट है वो स्ट्रॉन्ग विंड्स और जो ये डस्ट मिट्टी वगैरह है इन सबको भी ज्यादा मात्रा में फ्लो नहीं करने देता देन The areas surrounding the forest generally have a cool climate and receive a good amount of rainfall. और जहाँ पे जो forest के areas हैं, वहाँ पे जो climate है, वो हमेशा mostly cool रहता है because of plants and trees and वहाँ पे अच्छे से good amount of rainfall होती है, right? Then the forest also observe loud sounds of the vehicles on the highways nearby and hence prevent noise pollution in the areas around the forest. अब forest क्या करते हैं? जो भी व्हीकल्स का जो उसके फॉरेस्ट के आसपास जो हाईवेज है उसमें जो व्हीकल्स वगैरह का नॉइस प्रोड्यूस होता है उसको भी वो ऑब्जर्व कर लेते हैं देयर फॉर नॉइस पोल्यूशन भी प्रिवेंट होता है ओके सो वी आर सीइंग वेरियस पॉइंट्स जिसके हेल्प से हम कह सकते हैं कि फॉरेस्ट की वजह से पोल्यूशन प्रिवेंट होता है राइट सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉप Now coming to the next topic, which is how forests preserve the water cycle. A forest water cycle को कैसे preserve करते? Preserve करना means maintain रखना. तो कैसे forest help करते हैं water cycle को maintain रखने में? Water cycle हमने अभी last जब हमने chapter किया था, उसमें हमने पूरा discuss किया था क्या होता है? So let's see forest क्या role play करते हैं. We know that plants get rid of an excess of water through the process of transpiration. Transpiration हमने छोटी classes में पढ़ा हुआ है. In this process, यहाँ पे भी है क्या होता है? The water is released as water vapor in the atmosphere. So जितना भी excess water होता है, उसको water vapor की form में atmosphere में छोड़ दिया जाता है, correct? Hence, forests increase the water vapor content in the atmosphere. अब ये जो water vapors को release करने का काम है, ये trees वगैरह कर रहे हैं। अब forest में क्योंकि there are large amount of trees and plants so therefore वहाँ पे जो water vapors release हो रहे हैं वो ज़्यादा quantity में release हो रहे हैं this water vapor condenses and forms clouds which led to increased rainfall in the area अब ज़्यादा water vapor release होंगे तो ज़्यादा cloud form होंगे and in result rainfall ज़्यादा होगी उस area में right this rain water gets into the ground and increases the अंडरग्राउंड वाटर लेवल अब क्या होता है रेनफॉल किसी एरिया में ज्यादा हो रही है तो अब जो पानी जमीन पे गिर रहा है वो जैसे हम देखा था ना क्रैक्स के थ्रू जमीन के अंदर चला जाता है तो यहाँ पे वो चीज भी ज्यादा होगी पहली बात तो फॉरेस्ट एरिया ऐसा कोई सीमेंटेड वो नहीं है कि पानी सीख ना हो सके सो so देरफोर यहाँ पे पानी भी अंदर ज्यादा जाएगा ग्राउंड में तो जो वॉटर टेबल लेवल है वो भी यहाँ पे हमेशा ऊपर तक ही रहेगा फिल्ड रहेगा देर फोर हंस फॉरेस्ट Preserve the water cycle. So therefore, ये पूरा एक circle है and इसमें forest की help से water cycle को maintain करा जाता है. Okay? So ये था हमारा how forest preserve the water cycle. इस तरह का आपके पास direct question भी आ सकता है. Otherwise, जो हम ये नीचे चीजें पढ़ रहे हैं, इसमें से भी बीच में से आ सकते हैं, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. Now we move to the next topic.